Let's start. It. Okay, class, uh, welcome back. Uh, good evening, everybody, once again. My name is Rene, and I'm going to, uh, I will try to explain the class today, right? So if you don't understand, remember, raise your hand and tell me, Mr. Escamilla, we don't understand. All right, so yo le voy a volver a repetir, okay? Pero no quiero que este, a veces yo le pregunto y no, y no tenga pena, como le dije yo la vez pasada. Mejor que se equivoque a, a este día y no que lo vayan, lo vayan a punchar en una entrevista o vaya a quedar mal usted, ¿verdad? Entonces, si lo pronunció mal, lo pronunció mal y eso no, 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 no le va a pasar nada, pero por eso, para, para eso estamos acá nosotros, para ayudarle a cómo pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Entonces, por eso este, no tenga pena y por eso, también estaba viendo que hay mucha inasistencia de muchos compañeros, ¿verdad? A o B motivo, pues ellos tienen sus conclusiones. Y entonces esto pues me dice a mí de que o tal vez tienen pena o no entienden, no entienden bien el, lo que el, el maestro está hablando, el profesor, el profesor, el facilitador está hablando, ¿verdad? Entonces creo que después dice, no, a lo mejor me voy. Pero como le digo, no se vaya, ya está acá. Y hoy démosle con todo y ya va a ver que va a triunfar. Bueno. Después de este espacio, vamos a pasar a lo siguiente. Welcome, Nancy. Welcome, Jenny, Wendy, and Gamaliel. And Thank Diana. you, teacher. Welcome, welcome. Good evening. Good evening. Let's see. Good evening, uh, Miss. Okay, let's see. Today, we are going to gonna double check, you know, our motivation part, okay? So, uh, why we need to be motivated? Today is Monday, right? And nobody wants to do anything. Nadie quiere hacer nada los lunes. ¿Verdad? Entonces, nos levantamos y decimos, Dios mío, me tengo que levantar. Y me imagino que para las personas que van a, a viajar también, ¿verdad? Dice, oh my goodness, I have, I have to drive and, you, and I will see the traffic jam. And my goodness, and it takes me like a three hour, no, two hours, one hour and a half to hit my job or the place work where, I, where I'm working. All right. So, but anyways, we need to be motivated. All right. So, and let's repeat the motivation. 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 Very good, very good. Very good. ¿Sabe por qué? Eso yo le, 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 los, los hago que repitan. Es parte de mi trabajo, pero es para que usted vaya agarrando una, este, un nivel de, un nivel de, de pronunciación. Eh, no perfecto, pero que lo diga mejor, lo diga de la mejor manera que se pueda. Porque nada menos ahora, como short paréntesis, eh, cuando yo empezaba a hablar inglés, a mí me costaba pronunciar la palabra, la palabra internet en inglés. No sé cómo que se dice internet. Eh, internet. Internet. ¿Verdad? Entonces, la práctica es el maestro. Pero le digo yo, let's practice together. Let's go ahead and let's, let's try to understand what the teacher is trying to explain. At that point, you will learn how to speak and you will learn how to pronounce the words properly okay so now let's see motivation and, and says like this all right our quote from today says learn from yesterday live for today hope for tomorrow all right so let's repeat learn from yesterday come on let's go learn from yesterday live for today live, live for, today. for today hope for tomorrow Hope for tomorrow. for tomorrow. All right, one more time. Learn from yesterday. Learn, Learn from, from yesterday. yesterday. Live for today. Live, Live for, for today. today. Hope for tomorrow. Hope, Hope for, for tomorrow. tomorrow. Bye. 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 Albert Einstein. Albert Einstein. Ok, excelente. So, ¿Qué nos quiere decir este mensaje esta, esta noche? Dice, aprendamos del ayer, vivamos de hoy y esperancémonos en el mañana, tengamos una esperanza para el mañana. Entonces, si usted no aprende de lo que aprendió, perdón, si usted no agarra lo que aprendió ayer, o sea, estamos como o sea, autosacrificándonos porque no estamos aprendiendo y tiene que vivir el hoy. Y el, la, la, ¿cómo se llama? La esperanza es el mañana, ¿verdad? Entonces, yo los motivo a que se, se, ubique, se ubiquen, ¿verdad? Se ubiquen en, 
en el sentido de que usted tiene que estar dándole con todo. Imagínense, ahorita estamos, ¿cuántos estamos conectados? Solo son ocho. Y, el, y comenzamos, este, 24 creo yo que comenzamos. Ya voy a pasar listo otro ratito. Entonces, antes de continuar, igual a uh, mis, eh, mis niños y niñas, yo les quiero preguntar. ¿Ustedes han sentido que el coach les ha dicho algo que los ha ofendido o les ha hecho algo? O no sé, dígame si, o, o, o tal vez no les gusta la clase, la verdad, la, la, o sea, usted dígame porque yo quiero corroborar, ¿verdad? Porque miren, ahorita ya vemos, 11, ya vemos 10, con mi persona somos 11, nos falta la mitad, ¿verdad? De que se conecte, entonces... Eh, por eso yo le pregunto, ¿ustedes se han sentido, se han sentido mal? Y seanme sincero, yo no me voy a, yo no me voy a molestar. O sea, ¿se han sentido mal con las clases que le estamos, es, estamos dando o, o la gente que, que, no, que no está aprendiendo? O, porque una, una razón tiene que ver que ya no se conectan los muchachos, ¿verdad? No sé qué tienen, ¿tienen, tienen alguna opinión? Si no, continúo. Eh, no, yo creo que todo ha estado bien, Peter, ¿no? ¿Verdad? De, de mi parte, yo no, no, en ningún momento he sentido a, a, como a que nos hayan ofendido o nos haya dicho algo que, que sea inapropiado. Uh -huh. okay, okay. Yo también, dicho, perdón. Yo siento que está bien, lo que pasa es que yo siento que el problema no es usted, sino que a veces quizás es mala organización, que uh -huh. tomamos decisiones que al final no estamos seguros de que realmente vamos a cumplir. Entonces, a veces es parte de cada quien. Exacto, exacto. Es lo que estaba yo notando, ¿verdad? Porque dije yo, les voy a preguntar, tal vez no les parece algo, no sé, ¿verdad? Dígame, Ever. Sí, teacher, estaba... Dígame, dígame. Eh, dígame. Eh, bueno. Go ahead. Yo pienso que, y, y comparto la misma opinión de... Aló, hola. De Nancy. Sí, que... A veces tomamos decisiones y, y sí, cada uno está en el trabajo, cansado. De hecho, yo vine hace poco del trabajo y, y sí, y digo, wow, este, tengo clase, pero hago todo mi esfuerzo por, por venir aquí como ven, no he cenado, pero no importa. Pero ahí creo que tomamos la decisión de, de hacer algo y no lo cumplimos. Correcto. Sí, creo que porque la clase está motivation. Motiva motivated. Ah. Motivation. Ah. Ah, ok, yes. very good, very good. Ok, dígame, Ever. Good night, teacher. Good evening. Ahí solo, pues, ah, good evening, perdón. Pues teacher. ahí pienso que es un compromiso individual de cada uno, valorar la oportunidad que tenemos, porque prácticamente estas clases son bastante costosa, ¿verdad? Bueno, eh, viendo ahí el interés de cada uno y la posibilidad que, y la oportunidad que nos han dado, pues, cada uno sabe cómo, cómo aprovecharla y el compromiso también de, porque en mi caso, este, le comento que ahorita estoy de turno, estoy trabajando de noche, trabajo 12 horas, tengo derecho a dos horas de, de, de tomar almuerzo de mi break, entonces esas dos horas las agarro de 8 a 10 y desde las 10 que entro ya no salgo a comer nada hasta las 5 de la mañana que termina mi turno, pero es, oh es parte de mi, de mi esfuerzo, pues, porque yo siento que lo necesito y, y I want to learn English. Very good, very good. Hey, I like that, guys. I like that. And let me tell you, uh, you are very good, very good. And I understand that, that it's hard for you sometimes to, to step out, I mean, step in, right? Like, eh, dar un paso adelante. ¿Verdad? Es bien duro, because como dijo Flor, ¿verdad? We just came from work, we haven't eat anything, and, but the, the main idea in this, at this point, or what we need to do at this moment is to complete our course and to complete these classes. You know, I know, I know we have a two hours classes and pretty much I understand, I mean, I can, I can tell that you guys are learning a little bit. Puedo decirles que están, están aprendiendo un poco cada vez que tenemos las clases. Yo creo que aprenden un, un cierto porcentaje, ¿verdad? Y no, yo creo que no se van con sus mentes vacías. Bueno, volviendo al caso aquí, pues, acuérdense de que we need to learn from yesterday. Live for today and hope for tomorrow, ¿ok? 
okay? Always, 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 okay? So now I have another activity over here. Look at this. All right, so let's repeat everybody. Tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Tongue twister. Okay, so uh, let me repeat it. Let me let me read this for you, and then you uh, will you will help you will help me by repeating you know together. Okay, so it is as it. A good cook cool cook as much cookies as a good cook who cool cook cookies. All right, now let me see. Uh, Flor, let's repeat that. Dígamelo todo. Okay. A, a good cook cook, cook as most cookies as a good cook. How cold? Hi, teacher. Es un traba lengua. Good cookies. <laughs> very good, very good. Jenny. Okay. Be, be. Go ahead, Jenny. A good cook Cold, cook as much cookies as a cold, 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 cook cookies. Oh my god. Okay, ever. <laughs> a good cook, cold, cook as much cookies as a good cook, good, cold, cook cookies. Okay, Nancy. A good cook, cool cook, as much cookies as a good cook, who cool, cool cook cookies. Very good. Fatima. Fatima. A good cook, cool cook as cookies as a good cook, who cool, 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 cool cookies. Excellent. Elsie. Um, a good cook who cool, cook as much cookies as a good cook who cool, who cool, cook cookies. Excellent. Good cook, cool, cook, Excellent, Diana. Jocelyn. Okay. Um, a good cook, good at my cooks. As good, 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 good cookies. Excellent. Uh, let's see. Diana Rudas. Diana Rudas, are you there? Escribe en el grupo que va a estar como oyente. Ah, okay, okay, okay. Sorry. Okay, uh, let's see. When the virus. A uh, good cook, cool, cut as much cookies as a good cook, who cool, cook cookies. Okay, excellent. Let's see. Uh, uh, Salomon. Good evening, teacher. Good evening. A good cook, cold cook as much cookies as a good cook, who cold cook cookies. Excellent. Uh, let's see. ¿Quién más me falta? Everybody participate, right? So, si no me levantan la mano, oh. creo que bien. So, Sofia, right? Sofia, I'm sorry. Go ahead. A good, good cookie? No, I'm sorry. A good cook, cook, cook as much cookies as a good, good, wool, cold cookies. Very good. Okay, let's repeat everybody. Cooled. Cool. 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 Cool cook cookies. Cool cookies. All right, now let's see. Uh, Nancy, dígamelo esto, pero rápido. Lo más rápido que pueda. Dale, dale. You can do it. Cool cookies. 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 Cool c
a good cook, cool, cook as much cookies as a good cook who cool, cook cookies. Very good, very good. Elsie, same ten. Faster, faster. A good cook cool, cook as much cookies as a good cook who cool cook cookies. Excellent. Ever uh, ever. A good cook cool cook. Rápido, as rápido, much rápido. Cookies as good cook cool, cool cookies. Very good, Gamaliel. Excellent, Diana Jocelyn. Faster, faster. Okay, uh, good, 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 as much, good, as good, 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 good cookies. Excellent, Wendy, faster, please. Wendy Byers. A good, 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 as much cookies, as good, 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 good cookies. Salomon, faster, please. Go ahead. A good cook, cool, cook as much cookies as good. A good cook, cook, cool, cook cookies. Flor, thank you. Flor, faster. Okay. A good cook, cook, cook as much cookies as a good cook, 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 good cookies. Excellent. Fatima. A good cook, cool, cook as much cookies as a good cook, cook, cool, cook cookies. Excellent. Uh, Sofia. Hello, coach. Go ahead, repeat it faster. I'm sorry. A good, good, good cookies, as much cookies, as good, good, cool, good cookies. Excellent. Quiero ver qué me falta aquí. Uh, Jenny Velasquez. Faster, faster. Good, good, cool, cool, as much cookies as a good, cool, 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 cool cookies. Excellent. Very good, guys. Very good. So why we are, we are doing a tongue twister, right? Because I understand that sometimes at the beginning of any course, I mean, at the beginning of, of these classes, I'm talking about English classes, right? English matters. So it's pretty hard. It's very difficult to express yourself, you know, properly. So what I'm trying to do right now is to help you with your thong, right? Re repeat, thong, thong. Thong, thong, Trabalengua, a tongue twister. Thong twister. Thong twister. Entonces, en el inglés, ¿a qué le ayuda esto a uno? Es a desenvolverse, a tratar de este, decir las palabras correctamente. ¿Verdad? Porque, digamos, en español usted dice un trabalengua, eso solamente creo, eh, en lo que yo tengo conocimiento, es como también, creo yo, tener una fluidez más, más rápida y que conectar las palabras, ¿verdad? Pero aquí usted me dice, ¿verdad? Y terminó. Pero eso es lo que estoy tratando yo, que usted empiece a soltar su lengüita y empiece a, perdón, a moverse en mejor manera. Ok, now, let's see, do you have any questions so far about the tongue twister? No. no, no, no questions. If you want to know what it, that means, all, 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 the, all this information, just type it in. Remember, you need to have your uh, translator option or your translator, translator uh, tool. All right. So and just copy and paste it and you will see what it, that means. Right. A good cook, cool. This is un buen cocinero podría cocinar como muchas galletas, como un buen cocinero quien... Cook cookies que podría, este, vamos a ver, no, permítame, permítame, permítame. Un buen cocinero podría, a good cook, cool cook, as much cookies as a good cook, who cook, cook cookies. Ok, a un buen cocinero podría, este, cocinar muchas galletas, así como un buen cocinero podría, este, cocinar eh, eh, galletas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, lo, lo pone ahí en el traductor, le va a aparecer lo mismo, ¿verdad? Pero a veces el traductor le pone correcciones o lo dice de, otra, de una mejor manera o le falta. Por eso el, el traductor es una herramienta, no arma de dos filos, ¿verdad? Sino que tiene que tener usted un gran cuidado, ¿verdad? Porque a veces dice, mmm, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Verdad? Pero si no, vamos a verlo. Dice, a good, a good... Díctemelo, por favor. No se mira. No. Okay. 
Kau ada tak? A good cool. A good cook cool. A good cook cool. Alright. Cook cook as much cookies. Cook as much cookies. Cook as much cookies, right? Uh, as much cookies as a good cook who as a good cook as a good cook vamos a ver dice acá as a good cook who as a good as a good cook who all right vamos a ver Cool, cool cookies. Cool, cool cookies. Cool, cook cookies. Yeah, cookies. Vaya, mire, aquí dice. Lo voy a poner al traductor para que lo logre ver usted también. Vamos a ver. Vaya, mire, dice: Un buen cocinero. Puede cocinar tantas galletas como un buen cocinero que puede cocinar. All right, so, ahí estamos. Entonces, este, vamos a ver acá, nos vamos otra vez acá al, a la clase. Vamos a abrir la plataforma. Y nos vamos para la plataforma. O sea, un momento. Eh, me hace saber si logra ver la plataforma no 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 yet okay excellent no 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 worries <clears throat> no worries okay let's see all right uh what class or uh, class so let me ask you what was the last topic that we checked last class do you remember what was the last topic that we checked last class do you remember about the topic? If you don't, no, no worries, all right? I'll let you know what's going on over here, but we are going to double check some information from unit three, right? So in one second, we already checked this, right? So this is something that we already complete, right? Este es algo que ya completamos juntos, ¿verdad? El, donde está donde aparecía el production, research and development, purchasing, marketing, human resources ma management and account accounting and finance all right so ready to check this okay so uh remember that we have our uh, information questions and answers right so information questions eh, lo que le estaba diciendo la vez pasada verdad que tenemos que estar tener en cuenta que cada vez que vamos a hacer una pregunta la formulemos bien verdad y que los que les está enseñando aquí al, al estudiante es de que Haga bien, la, haga, haga bien las cosas para poder desenvolverse en una mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que formular bien las preguntas porque así usted se va a evitar estar hablando como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Con todo respeto, no se vaya a, a, a sentir mal, ¿verdad? A veces tenemos errores y cuando empezamos, obvio, ¿verdad? Usted se ha fijado que un niño, un niño de, de seis meses, perdón, de, de nueve, de, de un año, perdón, Lo primero que dice es papá, papá, mamá, mamá, ¿verdad? Papá. Entonces, usted prácticamente es un niño en el lenguaje. Lo que le quiero decir es que le estamos enseñando a que usted pueda hacer bien a formular las preguntas de la mejor manera. Por ejemplo, let's repeat. What do I do? What do I do? What do I do? What do I do? Okay. Let's repeat. Where do you work? Where do you work? When do we go to meetings? When do we go to meetings? How do they plan the meeting? The marketing. How do they plan the marketing? What time? Very good. What time do you take breakfast? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. 
I take breakfast they, uh, at 8 a.m. breakfast at 8 a.m. Mm -hmm. They invest, investigate the customer's need. They investigate the customer's need. We go to meetings two times a week. We go to meetings. Go to meetings two times a week. Two times a week. I work in the accounting department. I work, I work in the accounting department. 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 I supervise the production workforce. I supervise, I supervise the production workforce. All right, if you remember, guys, uh, we checked this, I mean, we checked these exercises or we complete them right before. I don't know if you remember that we complete these ones. And que hicimos, solo era agregarle a cómo cree usted que es la pregunta acá para tener esta respuesta. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Acuérdese. Y este, dice, I had to write a report about the production every Friday. So what would be the question? ¿Cuál sería la pregunta en la número uno si tenemos esa respuesta que dice I have to write, I have to write a, a report about the production every Friday? ¿Cuál sería la, la, la pregunta ahí? What do you What do you to write a report about the production every Friday? Friday. Sí, está bien, pero le falta. Hay que, hay que coordinar un poco mejor la idea. Porque, por ejemplo, si, me, si usted me contesta, I have to write a report about the production every Friday. So, yo, ¿qué le, qué le, qué le, si usted me está diciendo que va, tiene que escribir un reporte de la, de, la, de, la, de la producción todos los viernes, ¿cuál sería la pregunta? Sería. ¿Qué es lo que tú haces todos los viernes? Every Friday. Every Friday, right? What, what do you do? What do you do? What do you do every Friday? What do you do? What do you on do? Friday. On Friday, yes. All yeah. right, okay. very good. Okay, what about the second one? I work in the blue building. Where are you work? Uh -huh. Where do you work, right? Where, Where do, do you, you work? Where do you work? Where do you work? Uh -huh. I work in the blue building. All right. So, all right. Where do you work? I work in the blue building. All right. So, uh, Maria and I start working at 10 p.m. What would be the question? What's the pregunta? At time, Maria and you start working. At time, Maria and you start working. Very good. And then the number four says, we design and others create the new product. ¿Cuál sería la pregunta? La respuesta es, we design and others create the, the new product. What would be the, the, the question? Any volunteer? Any volunteer? What do you we? What do we do design? What do you do? Let's see. We design and others create the new pro the new product. Podría ser como está hablando de we, right? ¿En quién es we? Nosotros. Nosotros. Ah, pero somos y, y nosotros quiénes son? Es singular or plural? Plural. Plural, right? Of course. All mm -hmm. right. So, entonces, tenemos sí, que hacer una pregunta, una pregunta en plural, ¿verdad? Así como, what, uh, what, you guys, what you guys are doing, what you guys are doing at the workplace. All right. So, porque acuérdense que estaba hablando que vamos a diseñar, como quien dice, si es una, un centro de computación de ingenieros, ¿verdad? Por decirlo así. Y son los que diseñan. Puede, puede ser que también se diseñe, sea alguien de... Tiene otro tipo de diseño, otro tipo de trabajo, pero lo vamos a poner en el campo de la, de la computación. So, si le, la pregunta sería, what you guys are doing at the office or at the workplace? Vienen, vienen ustedes y me dicen, okay, uh, coach, we design, 
Y ahí eso encierra lo que ya sabemos, ¿verdad? Puede ser algún, cualquier tipo de diseño. Pero como ya sabemos de lo que estamos hablando, no hay necesidad, ¿verdad? O sea, yo les digo, what, what you guys are doing uh, at the workplace, what we, we, what we are doing. Okay, coach, we, we design and others create a new product, all right? Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Okay, very good. Number five. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. So, ¿cuál sería la pregunta? Why they have many meetings? Why have how many? They have a meeting because will they have a meeting because we have we have uh we have to talk about the inflows and outflows, all right? So they have a meeting. Mm, what they have, ¿Cómo me dijo usted, Nancy? Why they have many meetings? Mm, okay, yeah, that sounds good. Why they have a uh, many meetings and one, I mean, in one week, they have a meeting. Oh no, yeah, why they have two uh, many meetings during the day? Okay, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. All right, so very good, excellent. All right, let's repeat what. 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 When. What. what? When. 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 Where. 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 Why. 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 Who. Why. Who. 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 How. 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 Um. Yeah. So let's just. Entonces. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo se le llama esto? W. ¿Qué question? WH question, right? So remember, WH question. WH question, right? So you need to understand when you guys are going to listen, when you guys are going to use what, when, where, why, who. All right? Very good. Let's see. What's that? All right, so do you have any questions so far about this, guys? I know that you are kind of, I mean, I know I understand that, no worries. Yo entiendo que estamos un poco cansaditos y a veces estamos así como, Dios mío, no se me queda nada, no, no entiendo, ¿verdad? Pero I already told you, guys, if you have any questions, raise your hand, you know, ahí está la mano, la mano virtual y dígame, Mr., could you please repeat that one more time? Because I don't get it. I don't understand what you're talking about. Please, please. Yo con mucho gusto lo voy a repetir una, dos, tres, cuatro, hasta que usted entienda, ¿verdad? Ahorita lo que yo le sugiero es de que acomode sus ideas porque usted ya, ya está, este, ya tiene un vocabulario, cierto vocabulario en su, en su hard disk, que es su cabecita, el cual pues a la hora de empezar a hablar, usted dice, ah, ¿cómo es que se dice? O como pregunto, este, ¿a dónde está el baño? Si yo le pregunto a Flor, y yo le digo, Flor, could you please tell me in English, ¿dónde está el baño? I don't know. You don't know. All right. No, no, no I worries. Don't, I uh -huh. don't, no sé. Right. Uh, okay, okay. So, okay, ever. Tell me. No, no worries. Tell me, ever. Where are the rest but where is the restroom? Where is the where restroom? The rest, but. Mm -hmm. restroom. No. Restroom. Oh, okay. restroom. Restroom. Remember that okay. I told you last last class, verdad? Restroom yes, like this. Yes. Restroom. restroom. All right. And bathroom is is the one that we have at home, right? El que tenemos en la, en la casa. Home. ¿Verdad? El baño. Entonces, la pregunta es where is the restroom where uh -huh. where is the restroom y acuérdense We... siempre pone, siempre siempre acuérdense de ponerle el signo de interrogación verdad question mark all right si yo le pregunto a Sofia Sofia how do you say or yeah please tell me how do you how do you say um let's see ¿A dónde está el supermercado? Uh -huh. The supermarket. Ajá. Where, ¿A dónde está el supermercado? ¿Cuál sería la, la pregunta? ¿Cómo, cómo, 
Me lo diría la pregunta usted en inglés. Ah, hacer la pregunta. Ajá, usted. Ah, perdón. Yo pensé que era pregunta y yo le iba a contestar. Ajá. Yo también eso pensé. Así <risa> como le explico. No, no, hasta que le dije, le dije, le dije yo. Could you please tell me in English how do you say dónde está el supermercado? Sería where is the supermarket? Very good, very good. Where is the supermarket? You see? Supermarket, I'm sorry. Supermarket. All right, so if you see, if you see those are easy easy things that you need to pay attention. Mm -hmm. Son cositas bien básicas que usted la está prácticamente utilizando y a veces nosotros no sabemos cómo este no sabemos cómo nosotros explicarlo o cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, porque yo no quiero que un día usted vaya a andar allá en Estados Unidos y vaya a andar y, y te le haga y le haga así. Mm, uh, eat, eat. Y le van a decir, I'm sorry, what are you talking about, young lady? Eat, eat a uh, burger. O sea, ¿qué le quiero decir yo? ¿Cuál sería, si yo le hago así, qué es lo que quiero? Quiere comer una hamburguesa. Ajá, pero ¿cuál sería, o sea, la pregunta ahí? Where, ah. ajá, ¿cuál sería la pregunta ahí? I want to eat a no, hamburger. No. Yeah, that's, that's a good answer. Yeah, that's a good answer. Para la, la pregunta... La pregunta sería, where is the restaurant, right? Where is the Burger King? Where is McDonald's? All right, so. Este es un, como, un, eh, como un paréntesis rápido, pero o sea, este, eh, lo voy a hacer para que lo entienda. Una, una vez tuve la oportunidad de viajar y me encontré uno, unos, a unos americanos, ¿verdad? En el supermercado y me dijeron, este, yo le decía, rice, le decía, rice, rice. Porque yo andaba, andaba en el supermercado y yo le decía, Rice, y me decía, what? What are you talking about? You want beans? Y me decían, you want beans? You want... No, hasta que le enseñé la bolsa del arroz. Y yo, oh, le, decía, right. yo, le, yo le decía, Rice, y es rice. O right. sea, uh, rice, right? Entonces yo lo estaba pronunciando mal. Entonces, pero imagínense, error, errorcitos así, uno tiene que tener un gran cuidado, ¿verdad? Ahora, ya uno ya sabe, ¿verdad? Usted llega a un supermercado y le dice, hey, Do you know, si usted me pregunta, esta pregunta va para Gamaliel. Gamaliel, si usted me pregunta, ¿dónde está, este, dónde está tu supervisor? Where are your supervisor? Mm, mm, sí, pero... Uh, Formulemos bien la pregunta. Está, está, ahí le falta un poquito de coordinación a la pregunta, de estructuración. ¿Dónde está tu supervisor? Dele, otra vez. Where is... Where is your supervisor? Ajá, well, ajá, exacto. Where is your supervisor? Ok. Very good. Entonces, oh, me olvidó el signo de interrogación. Question mark. Question mark. I'm sorry. All right. So, en la otra también se me olvidó. Anyways, but you don't need to forget about it, right? So, usted no tiene que olvidarse del el question mark. Dice, vaya, entonces ya le dimos al where. Al where. Si yo le digo, ¿qué hora, qué hora son en Inglaterra? ¿Cómo lo diría usted, Jenny? ¿Qué horas son en Inglaterra? Jenny Velázquez. Um, what time is Inglaterra? En In England. In England. 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 All right, so, dice, para que le haga más fácil, usted dice, what time? It, it. It, It is in UK. All right. Usted lo dice así o puede decir Inglaterra. No hay, no hay problema. What time it is in UK? ¿Qué quiere decir UK? 
¿Qué quiere decir UK? United, United Kingdom, right? United Kingdom. Very good, very good. Si yo le pregunto a Salomón, uh, ¿cómo me diría? How do you say it in English? Of course. ¿Qué horas? No. Vamos a ver. ¿Dónde? Vamos, no, 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 no. Vamos a poner otra. <coughs> Bueno, vamos a ver, vamos a ver, quiero ver, Salomón, dígame, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo me lo diría en inglés? Salomón. ¿Salomón está aquí o se fue? Sí, no, aquí está, acá está, excuse me. Ok, go ahead. Eh, ¿Qué está pasando en este momento? Ajá. What, what is... Happening mm -hmm. right now. Very good, very good, very good, very yeah. good, very good. Excellent, excellent. Mm -hmm. All right. So, but what I'm trying to explain, what, I, what I'm trying to tell you guys is that you need to know how to create the questions. You need to know how to complete the questions as well. All right. Cuando sea pregunta, acuérdese que siempre tiene que empezar con WH question. All right. Como le digo, no voy a, andar, no voy a hacer como, como andaba aquí el, el, el coach, ¿verdad? Rice, rice, le decía, rice, rice. Cuando le podía haber dicho, do you know where is the rice? All right. Oh, rice, me dice, rice. Yo diciéndole rice. Bueno, ese fue un, un simple este, comercial, ¿verdad? Entonces, uh, let's see, aquí, preguntar aquí. Listen, teacher. All right, so, aquí está un poco, un poco más clarificado. Si usted mira las preguntas, dice, what do you, what do you have to do on Thursday? All right, so, eh, yo le pregunto a Elsie, Elsie, what do you do on Thursday? Um. Let's pretend that we have a conversation right now, right? So, and... I just want to know, we are friends from long time. Y yo le digo a Elsie, Elsie, what do you do on Thursday? On Thursday, Thursday, I'm sorry. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish at work on Thursday? Or when does he have free time? Y ahí sigue la conversación, ¿verdad? Seguimos, letter, 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 letter. Okay, uh, Fleur, what do you have to do on Thursday? I just I just check the production for the new product and write a report about it why Because I need someone to help me move some boxes can you do me a favor Sure what is about What does Mr. Reese have to do that day I'm not so sure What time does he finish at work on Thursday or when does he have free time? Very good. Ever, what do you do on Thursday? I I just take the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sir, what is about it? About. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. What time does he finish at work on Thursday or when does he have a he have a free time? Excellent. Nancy, what do you do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me uh, move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? 
what does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish? It'll work on Thursday or when does he have free time? Very good, very good. Jenny, what do you do on Thursday? I just checked the production for the new product, product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not, I'm, I'm not sure. What time does he finish at work on Thursday or when does he have free time? Excellent. Safia, what do you have to do on Thursday? You mute. No se le oye. I'm sorry. Okay, not a problem. What do you What do you have to do on Thursday? I use check the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish your work on Thursday or when does he have a free time? Excellent. Let's see. Diana Jocelyn, please. Uh, what do you have to do on Thursday? What do you wear? What do you have to do on Thursday? No, yo le pregunté, usted, usted sigue con lo otro. Yo le pregunté, what do you have to do on Thursday? You stay okay, Halberd. Okay, okay. I just, I just choose the production for the new production and dry a rapper sabun is at its wife. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish at work on Thursday? Or when does he have a free time? Excellent. Julio, what do you have to do on Thursday? I just checked the production. The production for the new product and write a report about, about it. Why? Because I need someone to help me uh, move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is what is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not uh, so sure. What time does he finish your work on Thursday or when does he have a free time? Excellent. Fatima, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What, what does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish your work on Thursday or when does he have free time? Excellent. Gamaliel, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some help uh, to move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? Uh, what does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish at work on Thursday or when does he have free time? Excellent. Uh, let's see, Wendy Virus, what, what do you have to do on Thursday? Wendy Virus. Okay. All right, guys, uh, excellent. Anybody that can no haya participado? Everybody? Yes, very good. Excellent. All right, so now, do you have any questions so far related to this topic? How you guys need to create the questions? ¿Tienen alguna pregunta de cómo crear las preguntas, valga la redundancia en este, en este caso, mis estimados, estimadas? 
No questions? All right. So, no worries. Let's see. Vamos a ver. Okay, let's see. One second. Uh, give me just a moment. We are going to double check. Some information that we already complete, right? So we're gonna practice some vocabulary at this moment. Second. How many times do you guys uh, practice English this weekend? Okay, this is a question for everybody. How many times? How many? How many times do you practice English this uh, last weekend? Nancy, how many times do you practice? Two times. Ah, uh, I'm sorry, I couldn't hear. Two times. Two times? All right. Very good. Very good. And let's see. Uh, Sophia, how many times do you practice English this uh, week, this last, uh, I mean, this past weekend? Three times. Three times? All right. So if I ask you, I'm sorry if I am too uh, Pinocchio, right? But if I ask you, when do you practice English? What would be your answer? When and with who? If you don't understand the question, I can repeat that one more time. You said that you practice three times, right? Three times or two times, no matter. But Mr. Scamilla needs to know uh, when, I mean, where do you practice or with who do you practice English? Para creerle, la persona le creo, pero para creerle más. What would be your answer, uh, Safia? What's your I mean the the answer for I mean the answer for the question that I just asked you is a verdad. Yo le pregunté me dijo que practicó tres veces inglés esta uh -huh. semana. Y yo como quiero uh -huh. saber más detalles, ¿verdad? Porque quiero agarrar una conversación con usted. Soy amigo de casi 10, 15 años que la conozco y yo le pregunto, ¿verdad? Le digo, uh, look Sofia, and where do you practice your English? Where or with who? ¿A dónde practicaste inglés o con quién? Que contame. Bien, usted me dice, I practice English with my friend, with my brother, with my sister. I practice English uh, with my boss. So, ¿sí me explico ahora? Yes? Yes. Yeah, yeah, Very yeah, good. Yeah, yeah. Very good. So, where do you practice your English, uh, Sofia? The practice English is at work. I practice um, family. Oh, with your family, okay. Are your family, um, my sister. Excellent, very good. Excellent, very good. Excellent, guys. Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir acá. All right, let's see. Uh, Fatima, please. Um, could you please help me and read these instructions for everybody? Instruction. Check the right way to answer to the following time question. Very good. Diana, repeat that one more time. Diana Jocelyn. Instruction. Can they reach? Wants to answer today's following time question. Okay, uh, Jocelyn, repeat. Check. Check. Right. Today, right. Way. Way. To answer. to answer to the following to the following time day, questions time questions time questions time questions very good uh let's see uh floor repeat that for us please for everybody yes uh, instruction check the check the right way to answer to the following time question Okay, repeat time. 
repeat, repeat time. Repeat time. Okay, repeat time. 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 Questions. Time. Questions. Question. Questions. Questions. Excellent. Following. Following. Excellent. Julio, repeat that for, for everybody, please. Instructions. Check the right way to answer to the following time questions. Excellent. Uh, Ever, please. Instruction. Check the right, check the right way to answer to the following time question. Very good. Elsie, please. Instruction. Check the right way to answer to the following the time questions. Excellent. Excellent. Let's see. Hey, Gamaliel, please repeat that for everybody. Instruction. Check the right way to answer to the following to the following time question. Excellent. Uh Nancy, please. Instruction. Check the right way to answer to the following time <clears throat> question. Very good, very good. Solomon, please. Instruction. Check the right way to ask where to the following time question. Excellent. Very good. Very good, guys. All right. So now let's repeat what time it is. What time is it? Well, or like this. What time is it? What time, what time is it? 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 One more time. What time is it? What time is it? What time is it? So it would be it's 8.45, it's 8.45 o'clock, or it's 8.45? It's 8.45. Number one? Number three. Number three, okay. All right, let's repeat. What time does the class start? What time does, what time the, class does the class start? One more time. What time the classes start? What time does the class start? Does the class start? It starts at six. It, it starts in six. It it starts on six. It, it starts start at, it six. Start at six. six. Excellent. All right. So let's see. Uh, Fatima. Mm. Please read that for everybody, these instructions. Instruction, select the proper pre preposition of time. All right, let's repeat, Fatima, select. Select. The proper. The proper. Preposition of time. Preposition of time. Excellent, all right, everybody, I had a party in on at my birthday. What would be the answer? I have a party. Um, on, on, on. On. Okay. Okay, let's repeat. I graduated from university on 2001, in 2001, at 2001. In. 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 All right, let's repeat. I graduated from university in 2001. Go ahead. I graduated, I graduated from university, university, university in 2001. Mm -hmm. Excellent. All right, let's see. Uh, Gamaliel, please repeat that for me, for everybody. Instruction. Answer the following sentence. Answer the, for the following sentence. Okay. Let's repeat. They love, they, love they love animals. I'm sorry. They love animals. Repeat. They love animals. They love animals. Animal. Animal. Politicians. Politicians. Veterinar veterinarian. Veterinarian. Astronomers. 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 What would be the answer? Veterinarian. Veterinarian. Excellent. Uh-oh. What would be the answer? It's 80.45. All right, so 
as you can see, guys, this is what I was telling you at the beginning of this class, right? I mean, yeah, at the beginning of this class, les estaba diciendo de que el mismo sistema nos da la opción, la misma oportunidad para completar el ejercicio, ¿verdad? Para que usted tenga más, una mejor, este, una, una calificación mejor, ¿verdad? Por eso se me hace raro que estaba viendo las, las notas y que usted tenga, o sea, en, en una semana me haya sacado 100 y en la otra me haya sacado 20. Pero eh, con los que se conectaron temprano, estábamos hablando, ¿verdad? De que usted no, no se ponga a trabajar sábado y domingo, a pesar de, ¿verdad? A pesar de que usted pasa trabajando. Esta es mi sugerencia, ¿verdad? Usted no me, o sea, no me haga caso, pero tampoco lo, de, lo tome desapercibido. Porque eh, si, si, no te, si no estoy mal comunicado, este, el jueves es la última, la última fecha, el deadline que le pone la academia para que usted complete sus ejercicios y pueda obtener una mejor nota. Usted puede decir, pero ¿cómo voy a tener yo 20 si yo lo hice el sábado? Por eso le repito, trate de hacerlos. Si puede, después de esta clase, usted se pone a hacer ejercicios y mire, fácil. O sea, siempre acuérdese de leer las instrucciones. Si usted no sabe qué, qué dice en la instrucción, copy and paste y... Busquémoslo en el traductor, ¿verdad? O sea, ah, ya, pues ya entendí lo que me está diciendo este señor. O bien, este, este, estos ejercicios, ¿verdad? Solamente es un recordatorio, ¿ok? So, all right. Let's see. Uh, Jocelyn, please read that for me. Instruction chat read, read, perdón. Instruction chat, the root guide to, to experts, today versions. Take question. Let's repeat. Check. 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 The the right. The right. The right. To answer. To answer. To the following. To the following. Time questions. Time questions. Excellent. All right. So let's see. Uh, mm, este no lo habíamos hecho ya. Bueno, volvió a aparecer. Hagámoslo de nuevo. Okay, what time it is? Vamos a, vamos a hacer rápido. Let's see. What time it is? Repeat. What time it is? What time, what time it is? What, what time the class start? What time, what time the does class, class start? start? What class start? What is? What? 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 Uh, body on. On, right? On I graduated birthday. from university in. In. They love the animals. Veterinarian. Very good. Okay, let's see. Vamos a ver. Antes de continuar, vamos a. Vamos a ver. Vamos a dar lista. Give me one second. All right, let me pass uh, Liz right now. And give me just a moment. Okay. Just a moment. All right, if I ask you a quick question, let's see, let me ask you, Fleur, if I said, what day is today? What would be your answer? <clears throat> Excuse me. If I ask you, or if I if I am asking you questions, and one of those questions is, "What day is today?" What would be your answer? What is sun love? Para hacer preguntas. No, póngame, póngame okay. atención. Si okay. yo le hago una, le hago una pregunta. Question. Okay, if I, if I am asking or if I ask this question, what day, esa es la pregunta, what day is today? What would be your answer? What day is the day? Mm -hmm. I, any, 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 anybody can help uh, Floor, please? Today is Monday. Today is Monday. All right. So okay. today, today is Monday. Son preguntitas 
bien, bien, bien fáciles, ¿verdad? Para que ustedes las tengan en mente. Yo sé que ahorita se nos hace difícil porque no tenemos la, la costumbre, ¿verdad? Estar hablando uh, todos los días, a pesar que tenemos clases todos los días, pero nos cuesta porque estamos aprendiendo. Se vale, se vale. Pero en, en tres meses o cuatro meses y la logro ver, Florcita, o a quién más, a, a, a cualquiera que mire yo, o sea, y yo le pregunto, Miss Flor, Miss Valladares, perdón, a... Uh, What day is today? What will be your answer? Flor? Si le pregunto Hello? otra vez, si yo le pregunto, what day is today? What would be your answer? ¿Cuál sería su, su respuesta? <laughs> Ay, no. No, dígame, today. dígame. Today. Today. Is day today? Is Monday. Today is Monday. Very good, it's, very good. It's Monday. Okay. Very good. Acuérdense que hay una diferencia, mis niños y niñas, de que hay una diferencia en date and day. All right. So pongamos atención a eso. A veces se, se nos hace difícil, pero cuando usted agarra la costumbre y usted identifica ya, si yo le estoy preguntando, what date? Date is today. Su, su respuesta tiene que ser Today date is September 18, 2023. Pero si yo le digo What day is today? Today is Monday. Very good. Ok, Alexa Lucía Méndez Pérez. Cámaras on, please. Acuérdense que si no tiene la cámara encendida, no le va a aparecer su asistencia, ¿verdad? Cámaras on. And just answer yes, I'm here. Or present, right? So, Alexa Lucia Mendes Perez. Okay. Uh, Ana Elsie Santos Gomez. Present. Excellent. Diana Beatriz Rudas Hueso. Diana Beatriz Rudas Hueso. Okay, she's not here. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Thank you. Uh, El Elías Ulises Ayala Muñoz Ernesto José Andrade Medina Esmeralda Grisel Castro Ayala Ever Alexander López Martínez Ever Alexander López Martínez Present, present. Fátima del Rosario Díaz de Hueso Present. Thank you. Gamaliel Martínez Escobar. Present. Thank you, sir. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Jonathan. Vamos. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. He's not here. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. Thank you, sir. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Orfa Lisset Barrera de Payés. Nancy Elizabeth Solís Sánchez. Present. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Samuel Antonio Rivera Hernández. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present and here, coach. Thank you, miss. Este, Wendy Janet Baires Rojas. Present. Thank you. Senia Yamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Thank you. And Flor de Maria Valladares de Torres. Present. Excellent. Very good. Okay, let's get back on track. Let's see. We... Present teacher. Thank eh, you. Me salió, me salió de la plataforma. Así que no ¿Quién, sé si, ¿quién si me mencionó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. Ah, es que voy manejando. Oh, I'm sorry, sorry. Uh -huh. no, I'm sorry, sorry. Drive safe. No worries, okay? All right, so I got you, Diana. Diana Rudas, okay? Very good. Okay, let's get back on track. 
Let's see. Vamos a ver. Métame. Okay. Vamos a ver. Okay. Okay, let's see. Uh, Flor, please read that for me. Yes. I mean, for everybody. Okay. Instruction. Me escucha, sí. Yes. Okay. Instruction. Read the following adjective. Select um, where, where, where is it is post, positive. Uh, positive. 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 Mm -hmm. Negative. Or neutral. Very good, very good. Nancy, please read that for me. Is that mute? Sorry. That's okay. Instruction read the following adjective. Select whether it is a positive, negative, or neutral. Very good. Jenny, please read that for me. Is that me, Jenny? Instru yeah, um, instructions. Read the following adjectives. Select. How do you say that word? Whether it is positive, negative, or neutral. Neutral. Where, where it is possible, negative, or neutral. Let's repeat, everybody. Positive. 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 Or positive. Or positive. Or positive. Negative. 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 Si, eh, si usted lo puede decir de esa dos manera, ¿verdad? Negative or negative, ¿verdad? Pero negative is, you know, like, like, kind of like, kind of like native, right? Negative or neutral. Okay, let's see. Huge would be what? Negative, neutral, or positive? Neutral. Okay, neutral. All right, illuminated would be positive, negative, or neutral? Positive. positive. The smell is, uh, would be negative, neutral, or positive? Negative. negative. Excellent. The new building is so bright, it is? What? Illuminated. Illuminated, illuminated right? Mm -hmm. His office is so messy, all clean, he never find, finds anything. Messy. Messy, right? Very good. Excellent. Okay, so now let's work on our platform one more time. Let me know if you are able to see it. If you don't, I'll let you know in a moment. Okay, let's see. All right, so we already double check this. What does or do? We already checked that one too, right? So and in this case, uh, no sé si tiene... Acceso a verificar lo que estoy viendo yo en este caso sería yes. lo siguiente. Yes. Very good. Okay. Very good. Excellent. 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 Okay. So, what would be the answer? Let me read the instructions first. All right. So, the, uh, this is it. Read the conversation again to cycle the correct word and bold. Then answer the question What do or what does Albert have to do on Thursday? What okay. would be the what does? <clears throat> what does? Very good. What about number two? Why do does Kevin need help? Why does Kevin need help? Excellent. And uh, the third, the third one, right? So yeah. Who do or who does you think is going to help Kevin? Who do? Okay. And what do Mr. Reese do on Thursday, or what does Mr. Reese do on Thursday? What would be the answer? What does? Excellent. Uh, let's see. All right. How to use simple or uh, simple present information? Questions, all right? So how to use simple present information questions. What does 
what does she do on Saturday and Sunday? Let's repeat. What does she do on Saturday and Sunday? Come on, let's go, everybody. What does she do on Saturday and Sunday? Oh. All right. She visits other companies and has meetings. She visits she visit other, other companies, companies and, and has other meetings. Companies and has meetings. Very good. Where does he go on Tuesday Tuesday's afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? Okay, he goes to the company. He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Which department, department does our, our boss, boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our, our boss, boss supervises the marketing, marketing department. What time does Miguel start to work? What time what does Miguel start to work? Start to work. Okay. So remember, in this case, guys, uh, when we are basically talking, uh, as a regular basis, cuando estamos hablando así en los tiempos regulares, como, como usted lo quiera tomar o como usted lo quiera este, analizar, acuérdese de que si yo le digo, ¿cómo diría usted uh, a qué hora se empieza a trabajar, Miguel? Tal vez usted lo que se le va a venir a su cabecita o lo que se nos viene a nuestra cabecita en este caso es de que nosotros diríamos, What time Miguel is going to start working? ¿Verdad? Pero por eso se estaba aprendiendo a hacer bien la información, ¿verdad? How to use simple present information questions. All right, so. Entonces aquí usted, mira aquí lo, lo, lo que eh, detalla o, re, o ¿cómo se dice? Si lo que, lo que re, resalta en, este, en estas preguntas es de que aquí tenemos siempre que usar el DAS, ¿verdad? What time does Miguel, Carla, René, Robert, Julio, Carlos start to work. What time does Miguel start to work? Y entonces viene aquí, mira, y si se fija, las respuestas son relacionadas siempre a cómo es la pregunta. ¿Sí me explico? Lo que le decía la vez pasada, se lo he venido diciendo siempre, que nosotros tengamos una, un acknowledge, all right, so, a cada pregunta que se le haga. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir el acknowledge? Que usted entendió la pregunta. ¿Verdad? Entonces, si le dicen, what time does Miguel start to work? Ah, Miguel starts to work at night, night o'clock. ¿Verdad? Entonces, lo mismo, mira acá, dice, which department does our boss supervise? Ah, o sea, ¿de quién está hablando ahí la pregunta? Hey. De supervisor. De supervisor, ¿verdad? Uh -huh. What time does our boss supervise? De nuestro jefe. Entonces, dice, our boss supervises the marketing department. All right, lo mismo arriba. Where does he go on Tuesday afternoon? All right, so where does he go? De quién estamos hablando? De él, ¿verdad? Entonces, he goes to the company's headquarters. All right, so and on and on and on. Nos vamos así para arribita, mire. No sé si tiene alguna pregunta a, a, hasta este momento relacionado al tema, mis quiros, my quiros. No questions. Mm. O sea, All siempre right. para formular la question. Eh, siempre para formular o sea, las preguntas, siempre tenemos que ponerle el do y el das para que vaya en. Mm. Ahí, cuando acuerdo. esté refiriendo a ella, a él. Exacto. O a mi ex, persona. Exacto, exacto. Eso es lo que le dio a contestar ahorita. Cuando se refiere a terceras personas, acuérdense que le tenemos que agregar el das, ¿verdad? Which department does our boss supervise? ¿Verdad? Entonces, our boss supervises the marketing department. Entonces, siempre tenemos que tener ese, ese cuidado, ¿verdad? Porque yo le puedo entender. Y, y créanme que los mismos nativos tienen error, errorazos garrafales, gramaticales. Y se lo digo así, con propiedad, porque yo ya los he escuchado. ¿Verdad? Ellos pueden tener un acento bien marcado, bueno, nosotros lo tenemos bien marcado, pero ellos pueden tener el mejor acento de lo, del mundo, pero 
ellos cometen unos errores bien tremendos, bien tremendos, ¿verdad? Entonces, por eso uno tiene que tener ese cuidado. Cuando se está hablando, ah, tengo que tener cuidado para hacer una pregunta en tercera persona, ¿verdad? Cuando se refiere a mi persona también, tengo que tener un gran cuidado. Si usted se fija aquí, solo estamos hablando de terceras personas. O sea, son es, eh, plural questions, right? Porque si se fija, what time does she do? De ella. ¿Quién es ella? Pues, ella. ¿Verdad? Ni a Julia, ni a Carlita, o quien sea. ¿verdad? She. Aquí, where does he? ¿Quién es he? Puede él, ser, él. puede ser él, pero ¿quién es él? Robert, Carlos, Julio, René, Nancy, no, oh, perdón, él, uh, Nancy no. All right, so, where does he go on, Thursday, on Tuesdays afternoon? ¿Quién es, ¿Quién es él? Ya sabemos que él, él, él es el que usted conoce, ¿verdad? He goes to the company's headquarters. Entonces, así sucesivamente nos vamos dando eh, cuenta de que tenemos que tener un gran cuidado para hablar, ¿verdad? Porque rápido lo detectan, le, lo detectan a uno su manera de expresarse. Por muy pequeño que sea el detalle, Usted ya lo ha notado a veces que sometimes we have a conversation uh, with people that are from probably um, Guatemala, con todo respeto, ¿verdad? From Guatemala o a veces de otros departamentos. Si usted se fija, nosotros culturalmente tenemos muchos eh, dialectos y muchas, muchos, ¿cómo se dice? Pronunciaciones, ¿verdad? Y usted dice, ah, este muchacho no es de aquí. ¿Verdad? Porque usted lo escucha y, y, y habla, habla diferente. ¿Verdad? Entonces, pero a veces, ¿por qué le traigo esto así a, al caso? Porque tenemos que empezar a hablar correctamente, ¿sí? ¿Verdad? Correctamente. Bueno, entonces, en este caso dice aquí, create questions with the words provide. So, ya habíamos hecho esto, ¿verdad? Ahorita solo estamos dando un repaso, ¿verdad? Pero lo que quiero sí. llegar es de que cómo va, perdón, ¿quién me habló? Teacher, eh, disculpe, sí, estaba viendo que en tercera persona para la respuesta agregamos al verbo y es. ¿En dónde, mi estimada? Es. Agregamos en la respuesta de... Oh, de, de las que están acá, de las answers. Yes, sí. Uh -huh. sí. Sí, estaba viendo que... Eh, le, le agregamos ES en, bueno, en este, eh, en la tercera, or both, supervise. Supervise, eh, ajá. Sí, le agrega ES a sí. supervise. Sí, acuérdense que siempre cuando son terceras personas, siempre le vamos a agregar, y ese va a ser como un, como un hint. No, no hint, sí, ese va a ser como la clave que usted le va a indicar que estamos hablando en terceras personas, ¿verdad? Por ejemplo, este, la pregunta es, which department does our boss supervise? ¿Ok? Entonces, uh -huh. el verbo es supervise, pero uh -huh. para dar el, el, el contexto, más que todo, la respuesta correcta, tenemos que tener en cuenta de que eh, en la respuesta le vamos a agregar ya sea la S o la S dependiendo del verbo. Aquí como el verbo termina en E, se le agrega una S. Igual, supervise. O sea, no se le agrega ES. Porque si te miras, okay. si, solo, yes. es la S, solo es la S. Vaya. Entonces, el otro está aquí. No puede decir ella visita. Porque si usted pone de respuesta, she visit, es como que digo, este, ella visita otras, com mm -hmm. uh, otras compañías y tiene, no. She visit. Se le agrega la S para identificar Ajá. que es tercera persona, ¿all right? Pero solo S, no, no lleva e, S. No, lo que pasa es que aquí el verbo termina en E. Mire, mi estimada, dice supervise. No, en visit. She oh, visit. Sí, porque el verbo, el verbo es visit. Solo es visit. Mm -hmm. Visit. Mm -hmm. No se le puede agregar la Quizás E. Hay una regla en el que depende la consonante. Eh, correcto. Agregamos S o solo S. Correcto, correcto. En este caso, pues sería solamente la S. Pero eso lo vamos a ver okay. un poquito más adelante. No se me preocupe, ¿ok? Entonces. Gracias. Ah, no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, Maikiros? No questions. All right. So let eh, help me to, create, to complete these questions. All right. What would be the right structure of, of these questions, guys? 
Why he have a meeting? Esa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿O me la, puede, me la puede estructurar usted diferente? Why? Why does he have a meeting? Create yeah, questions it's... with the words provided. Pero solo es con las... Con las, con las palabras que tenemos acá. Uh -huh. okay. mm -hmm. Así sería, ¿verdad? Why he, ha, why he have a meeting. Yeah. All right. Vaya, entonces, y la segunda número dos, ¿cómo sería? ¿Mm? No, ahorita vamos a, ahorita solamente a hacerlo de esta manera, porque acuérdense que hay que leer la instrucción, ¿verdad? Tiene que, eh, de teoría tendría que llevar uh, el das, pero aquí solo nos dice, create questions with the words provide, all right? So, entonces, why he have a meeting? Mm -hmm. Why he have a meeting? Entonces, what does she do on Saturday on Sunday, all right? So, entonces aquí es bien diferente el tipo de pregunta, ¿verdad? Si nos vamos a la segunda, ¿cuál sería el... el el right instructor, guys. Where she process the payment. Where she process the payment. Así, ¿verdad? Sí. Yeah. La tercera también, ¿verdad? What Ingrid do on Wednesday. Right? Oh, yeah. And aquí, la, la número cuatro. When employee acquire the raw material. When Employee acquire the raw material. Y si usted le pone, when does employees acquire the material, the raw material, sería correcto así? Siempre, siempre mis niños y niñas siempre tengan en cuenta en tomar des, este, decisiones acá con la instrucción. All right. Puede que hagan errores, pueden que hagan errores, obviamente, ¿verdad? Pueden que hagan errores en los cuales usted este, dice, no, pero que aquí tendría que ser, why does he have a meeting? Or where she does process the payment? Or what, in, uh, what Ingrid does do on Wednesday? Ahí no pega, ¿verdad? Or when employees does acquire the raw material. All right, so... Pero siempre vayámonos con la tangente de acá, lo que está acá, ¿verdad? El libro, por ende, pues como le digo, se puede equivocar, pero muy, muy rara vez, ¿verdad? Entonces, eh, do you have any questions so far about these guys? What do you do on weekends? I mean, on weekdays? I start work. Uh, okay, very good, very good. Okay, so now let's see. Where do you work? Let's see. I will be able to ask for and set time of activities at our workplace. Okay, so usted va a estar habilitado, habilitado para decir, bueno, dice, ask for, I will be able to ask for and set the time. Usted va a estar habilitado para preguntar y decir el, el tiempo o la hora de actividades en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, dice así, mis, uh, la instrucción, quiero ver. Uh, Nancy, please help me. Read Miss, Mr. Robles. Mm -hmm. Agenda. Agenda. Agenda, yes. Ag agenda and tell a, pop, a partner at what time she does some activities. Okay, excellent. All right, so over here says uh, Miss Robles. Agenda says meeting with the marketing department. So, video call with the supervisors from West Company. Nine o'clock a.m. should be workshop to research to research and development department to improve the manufacturing manufacturing process. Twelve noon, workshop lunch. One forty-five second part of the workshop. Five fifty-five or five to six. Send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. All right, so. Si ¿Sí saben qué es eso, ¿verdad, mis niños? Todo lo que hemos leído ahorita. ¿Se sabe qué es qué? Una agenda. La agenda, ¿verdad? La agenda de Miss Rob Mrs. Robles, ¿ok? So, everybody needs to have agenda, right? So, in this case, 
Uh, we are talking about uh, Mrs. Robles' agenda, and we have a one, two, three, four, five, six. All right, so, ¿por qué le estamos dando este, este tipo de información a, los, a ustedes, verdad? Como, estudian, como alumnos, estudiantes, es para que usted, pues, cuando ya esté en el, en el, ¿cómo se dice? En la vida real, ¿verdad? The real life. So, if you see something like this, you already know, right? So, like, hey, you know what? I need to see if you have my my details about the work that we are going to complete tomorrow. If any stays, oh, let me check my agenda, all right? My agenda, empieza a check. Oh, okay, aquí lo tengo a las nueve de la mañana. Tengo que trabajar con fulanito y fulanito, okay? So, let's repeat, everybody. Meeting with the marketing department. Come on, let's go. Meeting with the marketing department. Let's repeat meeting. 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 Marketing. 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 Very good. Let's repeat video call with the supervisor. Video call, video call with, the with the supervisor. Okay, let's let's repeat video. 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 All right. So from West Company. From what? Uh, West, 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 West Company. Company. Okay, West Company. Let's uh, repeat. Workshop to the research. Workshop to the research. And development department. And development, development department. department. To improve the manufacturing. To improve the manufacturing. To improve the manufacturing. Process. 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 Yes. There repeat. Re oh, repeat. Oh, repeat. Uh, the Please. same. Uh, sure. Eh, eh, la, la, la palabra que dice manufacturing. Manufacturing, huh? Uh, así se pronuncia. Manufacturing, yes, ma'am. Yes, manufacturing. Miss. Okay. Manu manufacturing, you. yes. Pero if Teacher, we don't. Yes. Repeat, please, improve. No sé, improve. 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 Improve the manufacturing improve. process. Improve the manufacturing. Ah, me one second. Vamos a ver. Vamos a verificar esto acá. Permítame. Vamos a escuchar cómo se pronuncia para tener una mejor eh, claridad, ¿verdad? Hagamos, hagamos. Workshop to the Research and Development Department to improve the manufacturing process. One more time. Workshop to the Research and Development Department to improve the manufacturing process. Manufacturing, all right. All right, vamos a ver el otro. Vamos el otro. Meeting with the marketing department. Very good. Al otro. Aquí salimos de dudas, ¿verdad? Vamos a ver. Video call with the supervisor from West Company. Video call with the supervisor from West Company. All right. So let's repeat the workshops. Workshops lunch. Workshop, workshop lunch. lunch. Workshop lunch. Workshop lunch. All right. Workshops lunch. Si, 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 si escucha eh, la, la que está eh, el, trans, el traductor, se le oye la S, ¿verdad? Workshops lunch, ¿verdad? Por eso le digo yo, siempre que mire un ending sound, un, un, eh, siempre que, tenga, que mire un un sonido final en cada palabra hay que tratar la manera de, de repetirlo de la manera que es ¿verdad? usted dice workshops lunch escúcheme workshops lunch that workshops lunch all right so let's see right, vamos a... siguiente sería esta let's repeat second part of the workshop Second part. Second part of the workshop. Second part of the workshop. Very good. All right. And the last one would be like this. Right. 
send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. If you, yeah, as you can, as you can see, guys, or as you can hear, this lady says, "Send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave." Send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Very good. Let's repeat. The send tomorrow's schedule. Send tomorrow's, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez. To Ms. Lopez. To Ms. Lopez. New secretary. Yes. Yes. Secretary. Secretary. And leave. And leave. Excellent, excellent. Very good. Yeah. All right, so estamos viendo lo que estamos viendo, Miss Robles Agenda, right? Se mira? Yes. Oh, yes. Okay, very good, very good, very good. All right, so do you have any questions about the agenda? All right, so yo sé que esto no es la gran eminencia o la, algo, como le explico, de que usted no lo vaya a entender. ¿Verdad? O sea, es solamente que hay que explicarlo ¿verdad? para que usted lo pueda entender. Yo le hago saber de que un día, ¿verdad? No muy lejano, usted puede tener un, ¿cómo se llama? Un escenario de, este, de, este, de esta magnitud o de este detalle aquí, ¿verdad? Y usted dice, ah, que aquí está la, la, la agenda, ¿verdad? Esta es la agenda de aquí de la empresa, ¿verdad? Porque pues, estos, estos puntos podrían ser... Eh, los puntos diarios que se hacen durante el día, ¿verdad? Cada, esto podría ser solamente de hoy lunes, un decirlo así, ¿verdad? Entonces te dice, ah, ya sé, esto fue lo que vimos en la clase con el, con el, con el, con el, con el mister, ¿verdad? Con el, con el coach, ¿verdad? Usted viene acá y dice, ah, que esta es la agenda. Entonces a las 7 y 15 siempre se hace una reunión con el departamento de marketing, ¿verdad? Entonces, ah, y a las 8 y 30. Entonces usted ya lo, va, ya lo va analizando y dice, ya sé qué es. Se mira, se mira fácil, pero si no, si no se le explican, créanme que se va, este, se va a equivocar. Y bien feo, ¿verdad? Entonces, let's see. Vamos a ver. Uh, Flor, please, read that for me. Ok. Read the information again to answer the question. Compare with apartment. Okay, Nancy, apartment. Nancy, please, go ahead. Read the information again to answer the question. Compare with a partner. Okay, Jocelyn, please. Read the information again to answer the question. Company, uh, company pattern. Okay, uh, let's see, uh, Julio, please. Uh, read the information again to answer the questions. Quest questions. Compare with a partner. Thank you, Salomon, please. Read the information again to answer the question. Compare right apartment. Okay, excellent. Uh, Gamaliel, please. Read the information again to answer the question. Compare with the partner. Thank you. Fatima, please. Read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Thank you very much. Wendy Virus, please. Wendy Virus, are you there? We're gonna... Okay, okay. All right, guys. So what it says over here, remember, I already told you, right, that if you don't understand what the instructions says about it, vamos para... Aquí este, este guy, ¿verdad? Que, está, que nos ayuda en gran manera. Dice, lea la información nuevamente para responder las preguntas. Compara con su compañero, ¿ok? Hay que leer nuevamente las preguntas y dice, la primera pregunta es, what time the video call with the West Company? All right, let's repeat. What time, what time, it, well, I'm sorry, what time is the video call with the West Company? Go ahead. What, 
And what would be the answer? At 8.30. Okay, 8.30, right? So what time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? At night. Mm -hmm. So at what time? It's going to be a night o'clock. Night, 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 night o'clock. Excellent. Let's see. Uh, what time does the company close? What time does the company what close? Time does the what time does the company close? close? What, what will be the answer? At 5, 50, 50. 55. 55. Okay. Sorry. No, it's okay. Thank you. All right. Let's see. All right. And let's repeat. How to use questions with what time? How do you question with what time? What do you use questions? How do you question with right. what time? Excellent. Okay, what let's time? repeat. Let's repeat. What time is it? What, what time, time is, is it? it? It's one o eight. It's one o eight. It's one o eight. It's one o eight. Oh. It's one. I know. One oh, eight. no, it's zero, one teacher. No, see, it is, it is zero. However, in this context, you know, you need to speak it. The person, the Hamana, the person, uh, what time is it? What time is it? It's one eight. Solo lo puede decir one eight, pero no va a decir it's one zero eight. Entonces, ya el contexto así, ya como el tono nativo, usted dice it's one oh eight, one oh eight. Es como cuando usted le tenga la, la oportunidad o de escuchar a alguien, usted va a decir, pero ¿por qué dice? Porque hay a, americanos, ¿verdad? Que ellos en vez de decir la, el, en vez de decir, ¿cómo le digo? El número cero, mejor dicen O. Oh. Como decir una, una O oh, para ellos, ¿verdad? O. Oh. Pero que, que, que es el mismo cero, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen 108, usted puede decir 108, ¿verdad? Pero solo tenga ese cuidado que no es la gran, o sea, no es la eh, cosa que usted se va a confundir, pero solo para que ya tenga en mente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, let's repeat. What time does the meeting start? What time does the meeting start? What time does the meeting start? Excuse me. It starts at 11 o'clock. It, it starts at, start at 11, 11 o'clock. All right, very good. What time do you, I mean, what time do you arrive at work? What time, what time do you arrive, 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 at, work? You arrive work. at work? At about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. a.m. Yes. What time do employees leave? What time, what time do, do employees leave? leave? Usually around 7 or 7.30. Usually, Usually around, around 7 or 7.30. Un paréntesis. Aquí donde usted, donde usted está viendo, donde dice what time in answer, usted me puede decir, pero eh, coach, usted nos dice que hay que tener un acknowledge a las preguntas que nos hacen. Y si se fijan ahí, las respuestas son así bien, bien, bien básicas, ¿va? bien cortas. Short answer. Short answers, right? So, pero eso lo puede decir usted cuando ya maneje bien o ya tenga bien, este, ¿cómo le digo? Desarrollado el active listening. Usted va a identificar las palabras rápido, ¿verdad? O sea, si usted le dice, what time is it? All right, it's 108. And le puede dar una respuesta, o sea, me dice, hey, excuse me, sir, do you know what time it is? Y yo le digo, oh, the time, yes, it's 108. What time does the meeting start? The meeting starts at 11 o'clock. All right, so, oh, it starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? I arrive at work around 6.48 a.m. What time do employees leave? 
the employees leave around 7 to 7.30, around that time, all right? So, usted lo puede contestar de esa manera, okay? So, ahorita lo voy a mandar al break room. Uh, quiero que en ese break room usted le haga las preguntas que están acá y que las conteste. Uno pregunta y otro contesta, okay? Give me one second. Vamos a ver. Y acépteme ahí el, 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 el join, okay? One second. Break the rooms. Uh, let's go. Accept the Mayani joint? Yes, very good. Good evening. Good evening. Tenemos que, según lo que entendí, que tenemos que preguntarnos lo... Las preguntas del ejercicio de la clase. Excelente. Sí, por eso en las, las, cuando te están preguntando sí, sí. Qué es... Hello. Not listening. Not not listening. I'm sorry. Sometimes, guys, uh, we we don't have a uh, the specific time that we supposed to need in order to ask questions or answer the questions that uh that I'm that we are requiring to to say, right? So, a veces no tenemos el mismo tiempo, el, el tiempo necesario para preguntar o responder las preguntas que están, pero la idea es esa, ¿verdad? Que usted pregunte y el otro conteste. Usted pregunte y usted, usted conteste. Por eso, si se fija, la clase ha sido solo de preguntas, preguntas y respuestas, uh -huh. y hemos estado practicando todas las dos horas, ¿verdad? So, why? Because you need to practice and practice and practice all the time, all right? So, now, let's see. Si yo le pregunto... Este, permítame, quiero ver si estamos compartiendo. Vamos a compartir pantalla. Un momento. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cansados? Más o menos. Yes. Yo sé, de repente, cuando termina la clase, yo sé que pasan hasta las 12 ahí viendo sus redes sociales, ¿verdad? Pero eso... <risa> Creo que, cre, que, creo que nos pasa a todos. No. Ahí, está, ahí estamos así con el celular y. Oh, yeah. Yo tengo listo mi camita. Ya, ya, ready, ok. All right. So, that, but it's good. You know what? After, you need to relax, right? So, you just try to enjoy the class. All right. If you have to see your uh, online network, so no, no worries. I mean, you can check your Facebook, your WhatsApp, your TikTok, whatever you have. All right. So, but you like to be like this, right? So, in my case, I have to be like this. If I if I cannot sleep, si no puedo dormir, este es un, un remedio mío que me lo, a veces de repente solo se veo que me cae el celular en la frente. <laughs> y ahí estoy yo. No sé si le ha pasado, pero ya le ha pasado. <laughs> all right, so that was a, a short parenthesis, guys. All right, so because I lo veo que están así como que Dios mío, Dios mío. Anyways, okay. Uh, let me read that for you and. 
we are going to answer those questions over here, right? It says like this, complete the questions using what time and do or does practice the conversation with your classmate, all right? So one more time, complete the questions using what complete. time, go ahead, go ahead, go ahead. Complete the questions using, go ahead. Complete the question using. Using. Complete the question Complete using. The using what time? What time what and time? do or does? What, what time, time and do or does? Do or does. Do or does. Yes. Practice the conversations with a classmate. With Practice the conversation with a classmate. Very good. Okay, so number one, uh, let's see, uh, Gamaliel, please read that for me. I mean, for everybody. Number one. <laughs> There is a recruitment of new employees on Tuesday. All right. So what will be the answer? Really? Really? Yeah. Okay. Tal vez no 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 hemos entendido la cómo se llama la. No, I thought. No hemos mm -hmm. entendido la cómo se llama la instrucción, verdad? But no worries. Um, what, what we do is do it star. Yeah, I'm sorry. What time? What time what is time? it? Exactly. Dice, complete las preguntas usando qué hora hacer o hace prácticas las conversaciones de, con un compañero. Okay. Complete las preguntas usando qué horas. Okay. Uh -huh. Entonces, what entonces aquí dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time is it? What time is it? What time is it? The start. It is start. It starts at 9 a.m. Okay. So aquí dice la número dos. Uh, Jenny, please read that for everybody. Um, ¿Cómo se dice? Let's, Let, let's meet. Uh -huh. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. 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 Mm -hmm. um, okay. um, all right. At sería, aquí en estos gaps, en estos espacios acá, ¿qué es lo que falta? What time? What time? What time? time? You are right. What time? Yes. What time? Uh, Ajá, pero ahí en este caso. Si es do o es does. What time do you arrive? Mm. All right. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Very good. Let's see. Salomon, please help me with this. Tomorrow, I have to go to the photo. Photo is así, right? Uh, photo, photo. 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 Photo copy center. Photo copy center. All right. Tomorrow, I have to go to... The photocopy center. Me too. Y la respuesta es aquí. ¿O ¿Cuál sería la respuesta aquí? What, what time? time? What time? Uh -huh. What time? The photo the photocopy centers open. Very good. It opens at 6:50 a.m. or 10 to 7 a.m. All right. So very good. All right. So si se fijan, guys, la respuesta puede ser así. What time? Or, puede ser do or does. All right? So, no hemos, no hemos ocupado ni una de esas. Solo aquí ocupé yo una. Aquí. Great. What time do you arrive? Ah. Entonces, vamos a la número cuatro. Vamos a ver. Uh, Wendy Virus. Wendy Virus ya se fue a dormir ya hace una hora, creo yo. Bueno, ya le hice tres preguntas. All right. All right, let's see. Um, uh, Sophia, please help me with this. Wendy, we do want to have dinner with me after the workshop. Mm -hmm. Listen, Wendy, do you want to, I'm sorry. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but. ¿Cuál sería la respuesta time. aquí? ¿Mm? What time restaurant? Close what here. time? Ajá. Y creo que aquí no nos haría falta what time, what time, 
o solo sería así what time a restaurant close here or what time what time does restaurant close here yeah what, what time does what time yeah exactly yes. all right yes. oh yes. around around 7 seven twenty five p.m very good all right so and let's see this one uh elsie please Amanda oh. has to take some reports to many departments on Monday. All right. So this uh, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Okay. So, and what's the response acá? What time? Today. And what time? What time they open? They open. They open. What time they open, right? They open around 7.30 or 8.05. All right. Very good. Very good. Okay. This is create your schedule with uh, with all the things that you have to do during the week. Then go around the classroom, check other partners and schedule and ask the time about their activities. All right. So for tomorrow, all right, if you can, all right, so if you can, so try to complete this activity, all right? So lo hace un documento, si tiene tiempo, ¿verdad? Si no, no lo haga, ¿verdad? Solamente es para que usted practique. Le dice acá que creemos un, un, un horario, un schedule con todas las cosas que usted hace, ¿verdad? Por decir, a las 6 de la mañana me tengo que levantar. Esta es mi agenda, a las 6 de la mañana. Es como la daily activities, right? Pero en este caso usted las va a poner específicas. At 7, at 7, p, eh, at 7 a.m., I have to drive my car to my work. I have to, uh, at, at six, a las cinco de la mañana, me levanto y tengo que, y ya empiezo usted, pero lo, lo va haciendo con hora, con hora, ¿verdad? Durante lo que hace todo el día. Póngale que comparta ahí usted unas, unas seis cositas que usted haga durante el día, usted, a esta hora, a esta hora. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan por agenda. No sé, me refiero a que si están acostumbrados a, a, a trabajar con agenda todo, todos los días. Flor, very good. Me too. I like to do that because you organize yourself, right? And your ideas are, I mean, your ideas are basically in order, all right? So tiene sus ideas en orden, ¿verdad? A veces uno hace las cosas que tendría que haberlas hecho tempranito y le pueden hacer otras cosas. Entonces, yo siempre trabajo con una agenda. Ahí tengo como, como 10 agendas todas manchadas, pero es que se acostumbra uno, se acostumbra, ¿verdad? Solo Flor me levantó la mano, ¿no? los demás no les gusta trabajar con agenda. Yes. Yes, very good. Yes, teacher. Very good, very good. No, y le digo, eh, lo recomiendo, se lo recomiendo. Eso le va a ayudar bastante a ser organizado. No estoy diciendo que usted es desordenado, pero... Le ayuda porque you, you learn, I mean, you are doing your things in a better way. Usted está haciendo sus cosas en una mejor manera. All right. So it says, oh, I have to do this. I have to do that. Very good. Very good. All right. So, all right. Anyways, let's see. And, como le digo, si puede, lo, si puede hacerlo, hágalo. Si no puede, pues no se preocupe, ¿verdad? Y ahí lo compartimos en el chat, ¿verdad? En un documento y para, para verlo. Y yo voy a tomar en cuenta eso mañana y lo vamos a verificar para ver qué es lo que hacen ustedes durante su día como trabajadores que somos, all right? So, por decir así, mire, aquí está lo que le estoy diciendo. Dice, uh, I will be able uh, to tell different people the specific time and date of activities I do in my workplace. En este caso sería del trabajo, ¿verdad? Si usted lo puede poner de su trabajo, pues sería mucho que mejor. ¿Verdad? Usted pone aquí el like, número de actividades, day and time, y el name, right? So, ahí puede tomar en nota usted. Bien facilito, mire. Dice acá, ask different partner these questions and write the name, I mean, the answers. When is your next meeting? All right, so what time do you arrive to work? When are you, when are you next vacation? Te contesta estas preguntas también. Y las agrega. Okay. Do you have any questions so far, guys? No question. No questions? All right. So, uh, right now, 
I believe we're gonna stop here. Just let me give you some instructions before you go, before you go to bed. I understand that we need to sleep, you know? So, and we need to rest, okay? So once again, guys, if you are sure with your activities or, I mean, the activities that we have uh, through our platform, try to complete them and that would be awesome, all right? So si tiene actividades que hay que completar a través de la plataforma, trate de completarla, valga la redundancia, y le va a ayudar bastante, ¿verdad? Como le repito, no haga todo a última hora porque este va a perder el espacio, ¿verdad? Se lo digo porque es así es, ¿verdad? Tenemos que tener el 80% y acuérdese de hacer eso antes del jueves o el jueves mismo, ¿verdad? Pero yo que usted lo hiciera hoy o mañana, ¿verdad? Porque si usted lo hace, pone, se pone a trabajar en los sábados o domingos, ¿verdad? Entonces el sistema no le va a reconocer y por algo de motivo usted ya tiene ese problema, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? Julio, sí, voy a dar... Teacher. <ríe> Sorry. No, este que... eh, en las tareas eh, llega hasta la número 4. Parte 4. ¿Cómo así? No okay. la entiendo. Es que después de la tarea número 4 ya no hay next. En mm. sí. Pero me está hablando de cuáles tareas, mi estimada. La, la de la plataforma. Eh, hicimos la parte 3. Uh -huh. y hicimos la parte 4 uh -huh. pero ya no ya no hay más o si bueno, hay si, más. Si, si, si ya no hay más pues ni modo, pues usted ahí, ahí, ahí para, para, revise bien ah, pues, pero eh, no sé si es que estoy equivocada no, es que vamos a ver quiero ver, permítame no, ya no sigue más, más. No, ya, ya no, no hay más, más, ¿verdad? la última Ay, creo que examen no. Ajá, ah, ok gracias Uh, el examen de todo lo que hemos visto en, la, en, en el módulo. Correcto. Vamos a ver. A ver si hasta aquí llega. Bueno, este haga lo que ya completó, como le repito, hágalo a tiempo. Y eso le va a ayudar porque esté así, pues, este, ya no tiene que preocuparse de estar haciendo más, este, trabajos, ¿verdad? Dando esto por concluido, pues, los dejo, los dejo en este momento, vayan a descansar. Y los veo mañana, God's will, all right? I'll see you tomorrow. Thank you so much for your time, guys. And keep practicing, all right? So, practice, make the master. And have a good night. Rest, all right. Rest, rest, Good rest, night, rest. Teacher. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care, guys. Good night. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. God's will. Thank you. Thank you. Thank you.